வெல்கம் டு உமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் கேஸ்கட் டியூப் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கேஸ்கட் டியூபை நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு தூக்கி போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு இன்னைக்கு சூப்பரான கிராஃப்ட் ஐட்டம் ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு தூக்கி போடுற கேஸ் கட் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு சூப்பரான வால் ஹேங்கிங் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பாக்க போறோம் இந்த கிராஃப்ட் வந்து நீங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சூப்பரா கத்திக்குவாங்க சோ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்துக்கலாம் கேஸ் கட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருக்க குக்கர்ல இல்ல பழைய கேஸ் கட் இருக்கும் இல்லையா அது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சாட்டின் ரிப்பனு இது வந்து சாட்டின் ரிப்பனு இது வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ல எல்லாம் வைக்கிற லேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் இது வந்து ஷைனிங் வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது வந்து நல்லா கிளிட்டரியாக இருக்கும் இது வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ரிப்பன் அவைலபிளாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இந்த இது யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கனா இது வந்து ஃபோம் ஷீட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷைனிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ஷாப் கடையில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டேஷ்னரிஸ் அந்த மாதிரி கடையில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃபோம் சீட்னு கேளுங்க கிடைக்கும் இதுல வந்து ஷைனிங் இல்லாததும் இருக்கு ஷைனிங் இருக்கிறதும் இருக்கு இதுல எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க அடுத்து கிளாஸ் மிரர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க டிசைன் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் பீட்ஸ் ஆன்டிக் பீட் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்க எப்போனாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க உல்லன் த்ரெட்டு ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வேக்ஸ் கன் இருக்கு இல்லையா இந்த வேக்ஸ் கன் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஸோ வேக்ஸ் கன்னில் பண்ணுறப்ப ஈஸி ஆகிடும் ஸோ நான் இன்னைக்கு வேக்ஸ் கன்னில் தான் பண்ண போகிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப்ளர் அப்புறம் சிசர்ஸ் இது மட்டும்தான் வேணும் அப்புறம் ஒரு ஊசி ஸோ ஊசியில் வந்து நம்மளோட த்ரெட்டை வந்து நான் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபோம் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங் பகுதி இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரைட் சைடு இந்த ரைட் சைடு வரையக்கூடாது ராங் சைடு எடுத்துக்கோங்க ராங் சைடு வந்து இந்த மாதிரி மூடி எதுனால எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சு அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுங்க ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு சிசர்ஸ் வச்சு இதை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப்ளர் பின் எடுத்துக்கோங்க பின் எடுத்துட்டு இது வந்து வெளி பகுதியாக இருக்க மாதிரி வச்சு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வெளி பக்கமாக அந்த ஷைனிங் இருக்க மாதிரி வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு கவனிங்க ஸ்டாப்ளர்ஸ் வச்சு இந்த இடத்துல பின் பண்ணுங்க கொஞ்சம் உள்ள தள்ளியே பின் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி உள்ள தள்ளியே பின் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்க ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஸோ இதுக்கு இது வந்து இப்போ ச சர்க்கிளை வந்து ஹாஃப் சர்க்கிள் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அடுத்து இந்த ட இந்த சர்க்கிளில் ஹாஃப் சர்க்கிளில் பாருங்க பார்த்துட்டு அதே மாதிரியே பின் பண்ணுங்க இப்போ அடுத்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அடுத்து அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எயிட் ஸ்டாப்ளர்ஸ் வர மாதிரி வருங்க பாருங்க ஃபுல்லாக ஸ்டாப்ளர் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி டூம் ஷேப்பில் இருக்கும் இது என்ன பண்ணுங்க அப்படியே மெதுவாக இப்படி உள்ளே திருப்பி விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஃப்ளார் கிடச்சிருச்சு பாருங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் பின் மட்டும்தான் பண்ணணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஃப்ளார் கிடச்சிருச்சு இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து மிரர் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் வச்சு உள்ளே வச்சு நான் ஒட்டிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ பீசஸ் வேணுமோ உங்களோட ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை ஃப்ளார் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேஸ் கட் இருக்கு இல்லையா இதை ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம ரிப்பன் வச்சு இதை எப்படி சுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் கேஸ் கட்டில் வந்து இந்த இதை வந்து ரிப்பனை வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ போடுறீங்க அப
ஜஸ்ட் அதை பிடிச்சிட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க ஸோ இதே மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இதை சுற்றி இப்படியே கொண்டு வரணும் இது சுற்றுறப்ப ஈக்குவலாக நல்லா டைட்டாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க மாதிரி அழகாக இது ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சாச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல க்ளூ வச்சுக்கோங்க வச்சு இதை நல்லா அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் ஃபோம் ஷீட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நான் பேக் சைடில் வந்து ஹார்டிங் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு பேப்பரில் எடுத்துட்டு அதை வச்சு நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பீஸுமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் வளைவு வருது இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் நான் உள்ளே வர இறக்கி வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சதுல அப்படி லைட்டா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு லைட்டா அப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஒரு வி ஷேப் மாதிரி அவ்வளவுதாங்க சோ இந்த இடத்த நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணுங்க நம்ம அந்த வி ஷேப் டிரா பண்ண லைனை இப்படி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு பீஸையுமே நம்ம வந்து ஸ்டாப்லர் போட்டுடலாம் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணாம ஸ்டாப்லர் போட்டோம்னா மடங்கி கொடுக்காது அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்ட் வந்து தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா எம்போஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நார்மலா இந்த பீஸ்க்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது டூ டூ டியாக இருக்கும் ஸோ இதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண பேக் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப த்ரீ டி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் நான் இதையும் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ உள்ளன் த்ரெட் வந்து நீடியில் கோர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை எண்டில் வந்து நல்லா நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு இந்த கார்னர் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வீடு கிட்டே கோர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோர்த்தாச்சு கோர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் எடுத்துட்டு அதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க பீடு உள்ளே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வராது ஸோ அதனால தான் பீட் வச்சுக்க சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சு கம் வச்சு த இது பண்ணிடுங்க வெறும் ரோப் மட்டும் த்ரெட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால தான் வந்து பீடு வச்சுக்க சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிடுச்சு அடுத்து இந்த கார்னர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து வேக்ஸ் கன் வேக்ஸ் க்ளூ வச்சுட்டு இந்த பீஸ் எடுத்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் ஹார்ட் கிடைக்கும் நான் சுற்றி கம் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே சுற்றி கம் வச் க்ளூ வச்சுட்டேன் சாரி வேக்ஸ் ஸ்டிக் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை எடுத்து மேலே கேர்ஃபுல்லாக கவுத்தணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிடுச்சு ஸோ எல்லா பக்கமும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அழகாக ஹேங் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பீட்ஸ் கோர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த த்ரெட் ஃபுல்லாக நீங்கள் பீட்ஸ் கோர்க்கிறதுனாலும் கோர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு பீட்ஸ் கோர்த்துட்டு அந்த மாதிரி நான் கேப் விட்டு கோர்க்கலான்னு இருக்கேன் எவ்வளோ லென்த்தோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு பீட் போட்டேன் நீங்கள் வந்து இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பீட் போடுறதுனாலும் ஓகே தான் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் த்ரெட்டை விட்டுட்டு இப்படி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க மறுபடியும் மூணு பீட் போடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு பீட் மட்டும் நான் கோர்த்துருக்கேன் இந்த அளவு ஹைட் வந்து நம்மளோட ரிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரிங் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரிங்கில் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சென்ட்ரைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க 
பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சென்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி வச்சுட்டு நீடியில் வந்து உள்ளே கொடுங்க கொடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க நார்மலாக நாட் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் ஹார்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஹைட் வந்து ஏன்னா இதை விட ரிங்கை விட கீழே தொங்கக்கூடாது அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வச்சு நாட் போட்டுக்கோங்க நீடில் அந்த ரிப்பன்லேயே லைட்டாக குத்தி கூட நீங்கள் நாட் போடுறதுனாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக மேலே வந்து இந்த அளவு விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம ஹேங் பண்ணுறதுக்கு வேணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு திரட்டையும் சேர்த்து நாட் போட்டுக்கோங்க பாருங்களேன் சூப்பரான ஹேங் இந்த ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஹேங் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ண ஃப்ளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து அந்த ஃப்ளாஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒரே இடத்துலேயே மூணு ஃப்ளார் வைக்கிறதுனாலும் ஓகே தான் நம்ம நீங்களே வச்சு வச்சு பாருங்க எந்த இடத்துல வச்சு அழகா இருக்கும் மூணு ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சு அழகா இருக்குமா அந்த மாதிரி நீங்களே டிசைன் பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த இப்படி சென்டர்ல இந்த இதுக்கு சென்டர்ல இருக்க மாதிரி ஒன்று வச்சு பாருங்க இப்படி வச்சா நல்லா இருக்குமான்னு பாருங்க இல்ல மூணு ஃபிளாரும் ஒரே இடத்துல வச்சா அழகா இருக்குமா பாருங்க ஒன் சைடா ஒன் சைடா இருக்க மாதிரி வச்சா அழகா இருக்குமான்னு பாருங்க ஸோ எந்த மாதிரி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கீழே இருக்க மாதிரியே இப்படியே வச்சிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு ஃபிளாரையுமே கீழே தான் ஒட்டிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க நம்ம ஹேங் பண்றப்ப ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம மேல ஹேங் பண்ண ஹார்ட் மாதிரி கீழேயும் ஹார்ட் தொங்க விடுறதுனாலும் தொங்க விடலாம் நான் சிம்பிளா 5 minutes, 10 minutes ல முடிக்கணும்ன்றதுனால ஸோ நான் சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை வச்சு நீங்களே சூப்பரா பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான வால் ஹேங்கிங் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சுங்க ஸோ இது மாதிரி உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க இன்னும் சூப்பரா இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹார்ட்டே வந்து கீழே ஹேங் பண்ற மாதிரி நீங்க பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் இன்னும் அழகா இருக்கும் ஸோ அந்த ஹேங்கிங்லயுமே இதுல போட்ட மாதிரி பீட்ஸ் போட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நம்ம வேஸ்ட்ன்னு தூக்கி எறிகிற திங்ஸ்ல வந்து சூப்பரான ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணியாச்சுங்க இதை நீங்க விண்ஷிமா கூட பண்ணலாம் அதாவது நல்லா இன்னும் செவத்துல ஹைட்ல வந்து தொங்க விட்டீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது இன்னும் அழகா இருக்கும் நம்ம வேஸ்டா தூக்கி போடுற கேஸ் கட் வச்சு நம்ம சூப்பரான ஒரு கிராஃப்ட் ஐட்டம் இன்னைக்கு பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட டவுட்ஸ் எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி